Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ja Pana Zjadam. Nie wiem, czy jesteście w stanie uwierzyć w to, co się teraz dzieje, ale po prostu chyba stał się cud i w końcu mamy pizzę. Po prostu czekaliśmy na nią chyba ze 3 miesiące, ale nawet dłużej. I w końcu jest, proszę Państwa, magiczne pudełko kartonowe i to jest chyba jeden z ostatnich i jedynych, które jeszcze nie robiłam, dużych zestawów. Ja już mi się będą ręce trzęsły, żeby tego nie zepsuć i mam nadzieję, pizzo, mam nadzieję, że będziesz pyszna. Jeszcze zanim zacznę ten zestaw, to mam takie małe ogłoszenia parafialne dla Was, bo jeżeli na przykład chcielibyście się ze mną zobaczyć, to będę w tym tygodniu na Jemie w Katowicach i to będzie chyba piątek, sobota i niedziela, ale musicie się upewnić, wejść na stronę, wyszukać IEM Katowice. A drugie bardzo ważne ogłoszenie i dla mnie bardzo ważna rzecz to taka, że od 16 marca do 1 kwietnia włącznie niestety nie będę w stanie korzystać z internetu, bo wyjeżdżamy z Patrykiem na Kubę. W ciągu tych dwóch tygodni nie będę w stanie się z Wami kontaktować. Oczywiście będę wrzucała filmy, będzie wychodził Ja Pana Zjadam w środę i w piątki będzie jeden film na kanale Beauty, czyli jak gdyby przez te dwa tygodnie nie będzie filmów w niedzielę, bo po prostu nie dam rady tego nagrać tak na zapas, ale mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać i że nie będzie to dla Was taki przykre. Okej, okay, zaczniemy robić naszą pizzę. Słuchajcie, to jest tak piękne, że aż nie może być prawdziwe. W końcu mam to magiczne pudełko. I jest to firma Krasi, czyli nie zawiera żadnych konserwantów, sztucznych barwników i sztucznych aromatów. Dodatkowo tutaj mamy mikrofalówkę, która mówi, że trzeba będzie mikrofalówki do tego, żeby zrobić ten zestaw. Na górze tutaj jest pokazane, że są trzy różne wersje jakichś takich foremek do ziemniaczków, więc mogą być różne buźki. I z tyłu oczywiście całe miejsce zajmuje instrukcja. Jest tutaj trylion kroków i mam wrażenie, że to jest zestaw będzie zajmował mniej więcej tyle samo co bento albo co sushi to będzie jeden z tych dwugodzinnych zestawów. Już tak dawno nie otwierałam kartonowego pudełka, że prawie zapomniałam jak to się robi. Tutaj otwiera się z boku i wyciągamy zawartość. W zasadzie tego mogłam się spodziewać, bo to jest taka zawartość jak właśnie była w sushi albo w bento albo w hamburgerach, gdzie właśnie ta część foliowa jest też przydatna. Tutaj z tyłu jest instrukcja jak składać to pudełko do pizzy. I tutaj, jest jeszcze, tutaj są jeszcze jakieś inne podkładki, więc najpierw przepnę opakowanie od góry. Pamiętajcie, żeby nie rozrywać tego opakowania, tylko je właśnie przeciąć. I zobaczmy, co jest w środku! To musi być magiczne! Du -du! Pełna, wielka tacka, wypełniona po brzegi saszytkami. Zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw trzeba rozkminić, jak działa to foliowe cudo. Najpierw sobie tutaj rozerwę tą część. I przetnę z dołu. Mam wrażenie, że tutaj będzie sporo wycinania. I teraz mamy taką dosyć dużą podkładkę. To jest instrukcja, więc w zasadzie możemy to sobie zachować po to, żeby tylko zobaczyć, co trzeba robić. Ale ogólnie do wycięcia jest raz, dwa. Tutaj są podkładki, więc to jest trzy. I tutaj jest jakaś deska do krojenia. Więc do wycięcia są tak naprawdę cztery rzeczy. Te linie ciągłe są do przecięcia, a linie przerywane są do zaginania. Więc pamiętajcie, żeby nie przeciąć tych przerywanych linii. Z tego co wycięłam, wyszło pudełko do pizzy, deska do krojenia z jakąś miseczką, podkładka pod ziemniaki i jeszcze nalepka na picie. To pudełko trzeba będzie złożyć, ale zrobię to później, bo będę potrzebować tego kółka. I teraz wracając do naszej cudownej tacki i zawartości, zacznijmy liczyć saszetki. Pierwsza pomarańczowa jest do ciasta do pizzy, druga brązowa to jest kiełbaska, trzecia żółta to będą ziemniaki, czwarta zielona to ser, piąta niebieska posypka, szósta czerwona sos i siódma moi drodzy, fioletowa będzie do picia. Siedem różnych saszetek, co chyba klasuje się na pierwszym miejscu razem z bento, więc to jest kosmos. Do tego jest kubeczek, szpatułka, łóżeczka i oczywiście tacka. Tutaj mamy miarkę, jeden pojemniczek, drugi pojemniczek i tu jest coś w stylu formy do tych ziemniaków. Jak widzicie tutaj są właśnie buźki i tak jak mówiłam na początku można mieć różne wzory tych buziek. Wezmę kubeczek, który wygląda szczerze mówiąc troszeczkę gigantyczny na parstek, a w zasadzie wielkością przypomina raczej mały kieliszek do wódki. I od razu nalepię na niego tą naszą naklejkę żeby potem nie musieć tego robić. I wezmę do tego oczywiście taśmę klejącą i przykleję takie małe kawałeczki po dwóch stronach. Tutaj po prostu z tyłu przyklejam taśmą. 
Jest już oznaczony, że to mój kubek. I teraz powycinam tą tackę na cztery oddzielne części. Ok, mam już wszystko wycięte i teraz zajmę się najpierw tą dużą tacką. I od razu powiem wam, jaka będzie kolejność saszetek. Najpierw będzie żółta, potem pomarańczowa, zielona, czerwona, brązowa, niebieska i na samym końcu fioletowa. Jakbyście chcieli sobie tak ustawić, bo mi jest na przykład tak łatwiej. Najpierw wezmę żółtą saszetkę i wsypię ją do tej dużej tacki. Od razu pachnie jak takie pieczone ziemniaki, już ma w sobie od razu zapach, taki przypieczony. I teraz wleję do tego dwie miarki wody. Jedna i druga. Wymieszam to szpatułką łyżeczką. Nie, nie lubię jak jest zawsze tak dużo proszku i mało wody, to jest koszmarne, bo wtedy się miesza to trylion lat i jeszcze w ogóle... I wszystko się przekleje łyżeczki. Masakra. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest mniej więcej to i jest wymieszane. I teraz tą masę przełożę do foremki z buźkami. O, o nie, mayday, mayday. Dociskam palcem, tak żeby to uformować w równy kwadrat. Tutaj do linii trzeba dojechać. Wszystko cudne, łatwe i przyjemne. Instrukcja teraz mówi nam, żeby to włożyć do mikrofalówki i podgrzać. Ale w zasadzie nauczona doświadczeniem, jeżeli chodzi o hamburgery i frytki. To tam też było w instrukcji, że trzeba najpierw zrobić frytki, potem hamburgery. I te frytki się najpierw upiekło. I do momentu w zasadzie, w którym były zrobione hamburgery, to te frytki już były zimne, twarde i obrzydliwe. Więc zostawię to po prostu w tej foremce i jak gdyby wrzucę naraz i pizzę i te frytki, albo te ziemniaczki. I teraz zrobię w tym samym pojemniku ciasto na pizzę. Do tego wezmę pomarańczową saszetkę. Pachnie w zasadzie troszeczkę jak ciasto drożdżowe. I teraz do tego ciasta wleję cztery miarki wody. I standardowo mieszamy. No nie, znowu jest tego tak mało. To jest <śmiech> straszne. No dobra, ciasto, mieszaj się. Jeszcze mam wrażenie, że w ogóle zaraz mi to wszystko wypadnie z tej tacki. Więc trzeba to robić dosyć powoli i dosyć spokojnie. Więc nie radzę robić tego zestawu, jak jesteście głodni. Chociaż ja już powoli głodnieję. To teraz się robią takie jakby kluski. Co ja robię nie tak? Chyba wezmę sprawy w swoje ręce i po prostu wymieszam to rękoma, bo mam wrażenie, że tam łyżeczka jest troszeczkę za miękka, żeby uformować z tego jakieś konkretne ciasto. No proszę, i od razu jest łatwiej. Czasami po prostu trzeba coś zrobić łapami. Okej, okay, coś się dzieje, jest już to prawie ciastem. Okej, okay, teraz to ciasto wygląda zdecydowanie lepiej. Jak widzicie, już jest w miarę takie konkretne. I teraz wezmę z powrotem nasze jeszcze niedokończone pudełko od pizzy. I teraz tą kulkę spróbuję podzielić na dwa. A, wygląda jak mózg. Topinki, topinki jest i mózg, 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 Nie wiem, czy kojarzycie tą bajkę, ale była kiedyś taka na Cartoon Network. Jeżeli mamy dwie połówki, to wystarczy rozłożyć na... W tym okręgu pizzy mniej więcej takich rozmiarów musi być. Gdybym tylko potrafiła mówić po włosku, to bym teraz zrobiła najlepszą pizzę na świecie, krzycząc przy tym coś po włosku i bardzo machając rękami. Wtedy wiadomo, że wszystko o wiele lepiej wychodzi i wszystko jest bardziej włoskie, jak się macha rękami. Ja umiem tylko tak jak Peter Griffin. Pa didi pupi, pa didi pupi. Ale nie mam włosów. Okej, okay, pizzo, bądź kształtna i nie rozwalaj się na brzegach. Zobaczcie, to nie jest takie proste. Okej, okay, pizza jest mniej więcej takich rozmiarów, jak powinna być. I teraz zrobię dokładnie to samo z drugą. Teraz mam już dwa gotowe spody do pizzy. Wiem, że te brzegi nie są bardzo równe, ale ona po prostu na tych brzegach strasznie pęka i w zasadzie nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek na to poradzić, bo jak to naprawię, to potem to przycisnę, a potem to znowu pęka, więc troszeczkę to jest bez sensu. Ale mam nadzieję, że wam to jakoś bardzo nie przeszkadza, bo mi nie. Nieważne jakie brzegi ma moja pizza, ważne żeby była pyszna. I teraz zrobię pudełko do Pizzy. Najpierw trzeba zagiąć te brzegi z jedynkami do środka, tak żeby folia błyszcząca była na zewnątrz. Teraz tak samo do wewnątrz zaginam ten najdłuższy bok i pod niego wkładam te małe jedyneczki. I tutaj przypnę to taśmą klejącą. Przypnę, przykleję. I teraz tutaj tą górną część Zawijam pod spód. 
tak, żeby przód tutaj się zaginał. I teraz tutaj tył tak samo zagięłam do środka i do tych jedynek poprzyklejam też taśmę klejącą, żeby zakleić to tak samo jak przód. I teraz na sam koniec zostało nam pozaginać te boczne brzegi na zewnątrz, tak żeby napis pizza był oczywiście widoczny. Ok, i pudełko jest gotowe, tutaj jest przód, boki i tył. Niestety, tak jak wszystkie te pudełka z folii, nie za dobrze się trzyma, bo po prostu jest całe foliowe. Jakby może zrobili spód bardziej twardy, to wtedy byłoby równe. Natomiast tak czy siak mamy urocze pudełeczko. Teraz odstawię je na bok, biorę mały pojemniczek i zieloną saszetkę i będziemy robić ser. Wsypuję zieloną saszetkę do pojemniczka. Trochę pachnie jak taki ser topiony. I teraz wleję do tego jedną miarkę wody. Uuu, o dziwo, ten ser nie jest żółty nawet po wymieszaniu z wodą, więc to będzie ser w stylu mozzarelli pewnie. I znowu tak mało wody, tak dużo proszku. Życie takie ciężkie, zestawy takie trudne. Okej, okay, wielka, klejąca, sorowa kulka. Znaczy może nie wielka, bo jest wielkości dwóch paznokci, ale... Sorowa kulka! I pachnie bardzo ładnie serem. Teraz mi pachnie troszeczkę bardziej jak taki ser ym, do smarowania kanapek, na przykład gołda czy coś takiego. Okej, okay. i teraz jak mamy ten ser, w zasadzie tą kulkę serową, to przenoszę ją na tą uroczą deskę do krojenia i miseczkę w jednym. I na razie niech ten ser sobie tutaj zostanie. I teraz zrobię sos pomidorowy w tym samym pojemniczku. Biorę małą czerwoną saszetkę. Mmm, pachnie bardzo ładnie pomidorami. Nie jak ketchup, ale jak takie pomidory troszeczkę pieczone nawet. I do tego wlewam dwie miarki wody. Wygląda niestety o wiele bardziej jak ketchup, natomiast pachnie bardzo ładnie. Mam nadzieję, że będziesz pyszny. Niom, niom, niom. Okej, okay, sosik jest gotowy i teraz wezmę się za kiełbasę. Czyli jeszcze raz biorę duży pojemniczek i brązową kiełbasianą saszetkę, tylko tym razem trzeba ją przeciąć tutaj dokładnie w miejscu, w którym pokazali nożyczki i winie do przecinania. Ten proszek pachnie bardzo przyjemnie mięsem, ale też takim pieczonym, więc mam wrażenie, że tutaj dodali właśnie jakieś takie pieczone aromaty. Położę ją obok, bo się nam zaraz przyda. I do kiełbasy wlewam dwie miarki wody. Ma taki bardzo mało kiełbasiany kolor, chociaż może się to jeszcze zmieni. Na razie wygląda jak jakiś taki cielisty kolor. <głos> wygląda to obrzydliwie. Nie jest to kolor za bardzo kiełbasy, chociaż może się jeszcze zmieni albo coś tam. <głos> Przynajmniej mam taką nadzieję. I kiedy kiełbasiana pasta jest już wymieszana, trzeba przełożyć ją z powrotem do tej saszetki. Spróbuję nic nie upaćkać. O... Nie, to za trudne. Okej. Okay. I przepchnę tą kiełbasę tutaj w dół saszetki. Jak widzicie, tutaj są przerywane linie i trzeba po prostu pozaginać tą saszetkę tam, gdzie są linie. Czyli jest jedno zgięcie i drugie. I teraz odkładam to na bok. I uwaga, teraz będziemy się bawić w mistrza pizzy, proszę Państwa. Zacznę od sosu pomidorowego. Ja lubię dużo sosu pomidorowego, więc zużyję cały. I teraz biorę z powrotem naszą kulkę serową i trzeba tą całą kulkę podziabać na takie małe serowe kawałeczki, bo ona już się zrobiła twarda i po prostu trzeba z tego zrobić jakby tarty ser albo coś w tym stylu, po prostu jakieś takie małe dziabaski. Ja też lubię dużo sera na mojej pizzy, ale tutaj niestety nie mam wyboru co do ilości. Więc chyba widzę o co chodzi, że tutaj na desce do kryjenia sobie kroję ten ser. O nie, wypadł. I potem przerzucam go do miseczki na pokrojony ser. Nie wiem, czy jesteście teraz w stanie to zauważyć, ale tutaj oczywiście jest deska do krojenia, a tutaj gdzieś pod spodem jest biała miseczka, w której powinien się zmieścić ten serek. To jest urocze moim zdaniem. I teraz wracam z powrotem do pizzy. I z tej oto cudownej deseczki, a w zasadzie teraz miseczki, będę przenosić ser i w zasadzie go tak sobie rozrzucać po pizzy. Przyznam, że wyszło tego sera całkiem sporo, nawet więcej niż bym się spodziewała. Teraz to odkładam, bo w zasadzie już się nie przyda. I biorę saszetkę z kiełbasą. Odcinam rożek. I wyciskając saszetkę będę kroić takie małe kawałki. I to będzie, będą niby kawałki jakiejś kiełbaski albo kabanosa, coś takiego. Kładź się kiełbaso. Niesamowite, robię własną kiełbasę. Całkiem sprytne to rozwiązanie tych małych kawałeczków kiełbasy. 
I teraz pizza jest gotowa do tego, żeby włożyć ją do mikrofalówki. Jak na razie powiem Wam, że wygląda to bardzo realistycznie i w zasadzie nie mam się do niczego jak przyczepić. I od razu włożę też tutaj te ziemniaki. Pizza to jest minuta, jeżeli macie 500 watową mikrofalówkę i 50 sekund, jeżeli macie 600 watową. A jeżeli chodzi o ziemniaki, to jest 40 sekund, jeżeli macie 500 watową i 30 sekund, jeżeli macie 600 watową. Więc ja włożę teraz to do mikrofalówki i zaraz wracam. Okej, okay, udało się i powiem Wam, że tego sera jest tak dużo, że on zaczął już wypływać na boki, ale pachnie to po prostu nieziemsko. Prawie jak normalna pizza, naprawdę. Teraz wezmę sobie ten, tą podkładkę na kartofelki. Wypchnę tutaj je. Uuu, widać buźki, zobaczcie jakie to urocze. Teraz biorę jeszcze raz szpatułkę i rozdzielam nią te ziemniaki. I teraz można ją ułożyć na tej podstawce. Ach, cudowne. Zobaczcie jakie słodziaki, jakie mały buźki. A są to tylko ziemniaczki. Ale to jeszcze nie koniec dekorowania pizzy, bo została nam ostatnia saszetka do pizzy niebieska. I to jest jakaś posypka na pizzę. O, jak widać są żółte jakieś kulki, może to coś z tyłu kukurydzy. O, i są też zielone. Czyli tak jakby trochę groszek i kukurydza, albo coś takiego. Tylko niektóre są mniejsze, a niektóre są większe. Jak na razie jest o wiele więcej żółtego niż zielonego, to zrobię bardziej zieloną w takim razie. Możecie to robić pensetą, ale ja już bez przesady nie chciałam się bawić w pensetowanie jedzenia. I tak już jest to wystarczająco malutkie. Dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle. I teraz została nam ostatnia rzecz, czyli picie. Trzeba wlać wodę mniej więcej tak, żeby został centymetr od czubka. Mniej więcej tyle wody, ale wygląda to po prostu jakby miał się z tego napić kot. I teraz ostatnia fioletowa saszetka. I uwaga! O, to jest fioletowe! A wtedy była kola, więc to może będzie winogrono i zobaczcie jak musuje. I teraz pomieszam to. O nie, robi się nie tak brązowe, jak to? A gdzie moje winogrono? A nie, zaraz, to pachnie jak winogrono. Hmm, czyli może jest szansa. I przeniosę jedną pizzę do naszego pudełeczka, bo skoro już mamy pudełko, to czemu z niego nie skorzystać? Tada! Piękne. Ja uważam, że jest po prostu kompletnie przeurocze. Te pizze są maleńkie, ziemniaczki są po prostu słodkie z tymi ryjkami. No i oczywiście picie, podejrzewam, że będzie przepyszne, ale jest go tak mało, że już żałuję, że jest go tak mało. A tymczasem szybko przejdę do naszej ukochanej, jednej i niepowtarzalnej próby testu, żeby zasmakować ich jeszcze jak będą ciepłe. Przekroję sobie pizzę na pół, żeby łatwiej było mi ją zjeść. Jak widzicie mam połowę pizzy. O, mam nadzieję, że będzie pyszna. Pachnie pięknie, po prostu jak normalna pizza. Hmm. Wow, tego się nie spodziewałam, naprawdę. Po hamburgerach bardzo się bałam, że to będzie niedobre, ale jak na słony zestaw, to naprawdę dobrze smakuje. Jeżeli chodzi o spód do pizzy, to jest on dosyć gumowy, więc to może niektórym przeszkadzać, natomiast ser i kiełbasa smakują zupełnie normalnie, a jeżeli chodzi o tą posypkę, to mam wrażenie, że to są jakieś krakersy, w sensie na przykład dmuchany ryż, słony dmuchany ryż z jakąś kolorową warstewką. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I teraz spróbuję ziemniaczka. Szkoda, że nie ma do nich um, ketchupu. Hmm. Niestety one już ostygły, ale i tak są o niebo lepsze niż frytki, bo są dosyć miękkie i tak naprawdę smakują jak pieczone pire. Ale w porównaniu do hamburgerów to jest po prostu niebo, a ziemia. Zdejmę sobie kiełbaskę z pizzy i zobaczę, co to w ogóle jest. To jest bardzo gumowe i szczerze mówiąc przypomina mi trochę tą ośmiornicę z takojaki. Taka, takie gumowe mięso, ale jest w porządku. To dojem już tą pizzę całą. Dzięki tym chrupkom ta pizza jest jeszcze bardziej słona i taka wyrazista w smaku. Uważam, że poprawili się bardzo, jeżeli chodzi o słone zestawy. I mam wrażenie, że rzeczywiście na ciepło e, smakuje o wiele lepiej niż jakby na przykład miało być zimne. A jakby tak zagryźć pizzę i tego ziemniaczka jednocześnie? Mmm! Mmm! Ciekawe! Bardzo fajne połączenie ziemniaka i pizzy. 
Bałam się, że czekam tyle na tą pizzę, wydaję tyle kasy, wy na to czekacie, a potem się okaże, że będę musiała to wszystko wyrzucić do kosza. Ale uwaga, po prostu zjadłam wszystko. Jak w hamburgerach wyrzuciłam chyba 80%, to tutaj mm, mm, pusty talerzyk. Zostało mi jeszcze sporo tej posypki, więc sprawdzę sobie tak naprawdę, jak ona smakuje. Wezmę tak na dłoń zielone i żółte razem i pożrę to od razu. I mam wrażenie, że to jest rzeczywiście dmuchany ryż, ale on ma strasznie fajny posmak, bo jest to słone. Ale z jakimś bardzo ciekawym aromatem, tylko nie mam pojęcia, co to może być. Hmm. No nie wiem, ale jest to przepyszne. Wiem, że myślicie, że o czymś zapomniałam. Absolutnie nie. Zostawiłam, podejrzewam, że najlepsze na koniec. Pachnie winogronowo, ale zastanawiam się, czy to na przykład może nie być winogronowa kola przypadkiem. A tak w ogóle, to jakby Coca-Cola zrobiła winogronową kolę, to byłabym w niebie. Bo przez te japońskie zestawy uwielbiam winogronowe smaki. Co obstawiacie? Ja obstawiam, że będzie przepyszne. Mm -hmm. o, o Boże, to jest takie dobre! Takie dobre! Mm. Czemu tego jest tak mało? To jest po prostu najlepsze winogrono ever. Jest delikatnie gazowane, jakoś tak minimalnie. I chyba, nie wiem, czy sobie nie doleję trochę wody. Zobaczcie, to jest po prostu na parstek. A jest tak pyszne. Mm. W ogóle udało mi się naprawdę super. I jeszcze szczególnie ten napój. Ja myślałam, że kola jest dobra. Pff, to jest po prostu najlepszy napój ever. Ach, idealne zwieńczenie tego zestawu. Dobra, teraz już nic mi w życiu nie straszne. Zjadłam pizzę z proszku i okazała się być dobra. I jak zwykle, moi drodzy, na blogu umieszczę moją ocenę tego całego zestawu od 1 do 5 poszczególnych części. I chciałabym bardzo wiedzieć, co myślicie o tym zestawie, czy jesteście z niego zadowoleni, bo wiem, że bardzo długo na niego czekaliście, tak jak ja. I pytanie, czy zaspokoił waszą ciekawość, czy jesteście zadowoleni z tego, jak wyszedł. I pamiętajcie oczywiście, że odcinki Ja Pana Zjadam wychodzą w każdą środę, a w niedzielę mam pozostałe filmy, czyli różne filmy Aga Testuje, Znisz ten dziennik i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i bardzo bardzo Wam dziękuję, że czekaliście razem ze mną i narastało takie napięcie, więc trzymajcie się jak zwykle ciepło i do zobaczenia, pa pa!